谢谢你让我进这个门。小雪，我对不起你，是我从你手里抢走了宋建国。我现在想明白了，即便是我给宋建国他想要的一切，即便是我再爱他，可是，在他的心里，只。所以我想放弃，可是现在，我肚子里怀了他的孩子。能不能不要对我那么残忍？阿姨，把您叫来，实在是不好意思给您添麻烦了，您原谅我。不是你给我添麻烦，是我们家长青给你添麻烦了。你放心，我一定好好说说他。我妈的身体不好，你可千万别当着她的面发脾气。我是古月梅，古月梅，月梅啊！哎呀，你怎么那么长时间都不来看看我呀？我这不是今天来看你。就好，你吃苹果啊，苹果我就不吃了。长青在吗？在，在的，在里屋帮我换床单呢。进来呀！哎呦，进来呀！进来！哎呀，长青真是个好孩子，有这样的儿子啊，那真是你的福气。长青，长青，哎，出来，出来，快出来，看看谁来了，稀客。妈，你怎么来了？哟，怎么不能来呀、啊？来看看我不行啊？哎
呀，别让你妈站着了，快照顾她坐着。这这个就给我，给我。月梅，我去给你泡壶茶。哎，那你来干什么呀？小雨在楼下等你呢。小雨？哎呀，你就别问了，你下楼就知道了。赶紧去，快去，快去。小雨，你这是干嘛呀？非把我妈弄来？我劝你，你会走吗？这什么呀辞职了，我就是要告诉你，从今以后我有的是时间照顾我妈，不用别人帮助，所以请你不要再来我家了。你你你没工作，人家以后生活怎么办啊？这是我自己的事。小雨，你能不能不这样啊？你这样好，好像是我逼你似的。那我该怎么做呀？我不能对不起别人，我还不能对不起我自己吗暂时不离婚，让他把孩子生下来。你凭什么答应他？你是在可怜他吗？你可怜他，谁可怜你啊？他是在利用你的善良，知道吗？他想拿这个孩子套住我，等孩子生下来，他会抱着孩子接着来找你，求你放过他，放过这个家庭。然后呢？然后你唐小雪就变成一个真正的情妇，这辈子你就得不明不白的跟我混在一起，这他妈就是你想要的生活吗不管他用什么招，我都不会让他得逞的。这孩子必须拿掉，肯定是你的孩子。孩子是无辜的，我不在乎。可是我在乎。那我们可以生啊。我宋建国这辈子有孩子，也只能是跟你唐小雪生的。不可能的。什么？对不起。不可能再怀孕了。我
们俩这辈子都不会再有自己的孩子。这事儿您就别管了，我不管行吗？我不管你媳妇儿回得了家呀，回了家能太平啊？不回家就不回家呗，过不下去就不过了呗。你胡说八道什么呢？长青，你能不能改改你这倔脾气呀、啊？回家好好跟你爸说啊。事情总会过去的。哎，晚上别走啊！我叫了陈杰回家一块吃饭是我让你妈把你叫回来的，长青啊，你大了，你也是个成家的人了。爸爸不想过多的指责你，我我只是想嘱咐你几句话，凡事啊不要做过了头。做过了头，就好事变坏事，而甚至是适得其反。啊，你你你说程杰是个多好的媳妇儿，他是怎么待你的，我和你妈都看见了，这个你心里更清楚。一个当丈夫的要有责任心，先把自己那个小家照顾好、处理好，这是最重要的吧？哦，我说的意思你明白吗？你怎么不说话呀？爸，你说好了吗？啊！说完我就回去了。站住！你有理了。怎么着？你还有理了？谁都说不了你了，油盐不进了是吧？我告诉你，我忍了半天了，你得好好的反省反省你自己。你是不是非逼着这个程杰和你离婚？你和那个唐小雨结婚，你非得闹得满城风雨，好好一个家拆散了，你都踏实了？爸，您这么说，我真的很失望。你是不是觉得我特卑鄙啊？您离休了，拿着优厚的工资，有我妈照顾您，你过得很幸福。但唐家呢？唐叔叔死了，周阿姨疯了，没人管，没人问，您就心安理得了。这一切都是谁造成的呀？啊？如果不是因为当初你和唐叔叔交恶，如果不是因为你死要面子不肯认错，唐叔叔就不会死，我跟小雨就不会分开。如果不是因为宋建国抛弃了小雪，周阿姨就不会疯。难道您觉得这一切跟您都没关系吗？
时候我都恨自己，怎么就生活在这么一个家庭里，怎么就夹在这两家人中间了？但是我忍了，我认了，因为这就是您儿子的命。现在，我看见唐家孤儿寡母，没人管，没人问。我必须得问，我必须得问。我没错，因为我对得起自己的良心。热了一遍，吃饭吧。老郭，你得陪我去办件事儿。说话。在你妈那儿呢。有什么事儿说吧。没什么事儿。我又给你订了一张去拉萨的机票。上次你想去，让我拦着没去成。这次去散散心吧。眼不见心不烦啊。对，眼不见心不烦。那你的事儿怎么办呀、啊？我的事情我会处理好的，放心吧。答应我，把孩子留下。行，我向你保证，一定留住这孩子。请进吧，妈，妈，妈，宋叔叔和谷阿姨来了
错吧？李冰。我们今天来是想跟你商量件事儿。我们家老宋的意思，从明天开始，每天早上让长青来接你，上我们家去。周六周日呢，你就在家待着，我们俩过来。这样的话，我们就能天天在一起，相互有个照应。也热闹，李平，咱不这样，这不是来和你商量吗？你。你要是觉得哪儿有不合适，我们还可以再商量啊。老唐走了，我还以为你们早就把我给忘了呢。没忘，这么多年一直没忘。我之所以有这个想法呀，主要是替孩子们考虑。小雨，他还年轻，他还得工作，他不能整天老陪着你吧刚才你提到了老唐，这一直是我一块心病。正好今天借这个机会，我给你道歉，我对不起老唐，对不起你，更对不起这些孩子们。什么对不起的？来了就好，来了就好。亲自做的吗？那个时候，东方厂上上下下都在传，说你宋子堂偏心眼儿，就对唐宪明一个人好。我一犯病了，就做梦。时光能倒流，该多好啊！我们要是能够都回到年轻的时候，该多好啊！小雨跟长青没成。跟建国又走到了今天这一步。
主要责任不在你，怪我。要是我对不起孩子们。是我，更对不起他李平啊，看到你能今天这样，我很高兴。我我我我，我和老顾商量了，不管你今天同意不同意，我们我们都在这儿吃饭，在这儿吃饭。好。春姐，你可能是我这辈子最对不起的女人了。我想明白了，我已经对不起小雨了，不能再对不起你小雨的感情，你是见证人。看到小雨过得不幸福，我心里就难受。看到周阿姨没人照顾，我就不能不管。可我承认，我确实没有设身处地的为你着想，忽略了你的感受。我爸说的对，我没有尽到一个做丈夫的责任，我太自私了。可我真的不想失去你。如果非得离婚的话，我会很后悔。我也不想这样，张青。其实我的奢望不大，就想做个贤妻良母。你做的已经很好了，都是我的错。这样，以后小雨那儿我不再去了，周阿姨也先不管了。我想他们会理解的，他们也希望咱们两个能平平安安的过日子。再给我一次机会，别放弃，好吗？张姐，你是我这辈子。最爱。
周阿姨家还是要去，咱们一块儿去。谢谢我的好老婆，想想就挺美的，是不是？这美是挺美，看咱丑话说到前头啊，这可是你让我这么做的，别到时候再找后账。心里都乐开花了，想笑就笑出来，别憋着。哎呀，有时候我就想，我这上辈子是积的什么德，修的什么福，怎么就能娶到这么贤良淑德、温柔美丽又大方的好老婆呢？那还有的时候呢？啊？你是不是觉得我特婆婆妈妈、小心眼儿，甚至像个泼妇啊？那我哪敢呢？我是早就下定决心了。听老婆话，跟老婆走，按老婆指引的康庄大道一路向前，五十年不变。这可是从你宋长青嘴里说出来的，回头我拿个本好好记下它。啊，啊什么啊？不许反悔。<笑>讨厌！要要要，开车。我赢了！您高兴的太早了，<笑>先赢不算赢。来来来来,来,来，你等着，看我今天怎么收拾你！<笑>好了好了，别打了，净不交好，叫周姨赌博。周姨，来，把这银耳羹喝了。哎呦，我没工夫喝，我今天要赢不了汤，我什么都喝不下去。用不用我帮你？不用，我得亲自收拾它。快点洗牌！哎哎哎哎哎。哎哎那您别忘了，一会儿把这喝了啊！哦、知道知道。磨磨蹭蹭。你抓两张，那张是我的。哎，行行行行行行，好好好，好好就这样就这样、嗯。小雨，你可想好了啊？办舞蹈训练班是我跟长青两个人的主意。你要是不参加，就是不认我这个好姐妹儿，也不给长青面子。那你不去学校上班了？我已经辞职了。装修公司呢？长青也不干了。长青的意思啊，咱们既然要办这个舞蹈训练班，就要办成全宁州最好的。一个老师肯定是不够用啊。你舞跳的比我好，你教高级班。我教初级班，他呢，打打杂儿，管招生，看什么呢？装修公司已经搬了，五凳子也一起过来，管买菜做饭。你们安排的还真周到。小雨，我是真的想跟你在一起，就像咱们小时候一样。你说呢？好，我还不是都听你的。那天在排练场，我话说重了，你可千万别介意啊！哎呀，程杰，别说了，都过去了。不管你说什么、做什么，都是我最好的姐妹。对，最好的姐妹。阿姨。我先回个电话啊！快点，快点啊！好容易拿了把好牌，你就想溜啊
。喂。哎妈，什么事儿？长青啊，你在哪儿呢？啊，我们在周阿姨家呢。你快去把建国找回来，这吴婷婷都闹到家里来了。行，我知道了。再想想有没有落什么东西，孙立国，干嘛来了？跟我回家。回去干嘛呀？吴婷婷在爸妈那儿。我先送小雪，晚上再说，行吗？我再说一遍，跟我回家。等着，我说让我回去一趟。什么事儿啊？没事，什么事儿都没有啊。踏踏实实在拉萨等我。嗯。走。建国，你可答应我了。一定要留住那个孩子。当然，自己在路上开车慢点啊。我去地库拿车我不该让婷婷去医院堕胎。她怀的是我们宋家的骨血，是我宋建国的孩子。不管我跟他关系怎么样，孩子是无辜的。我不是人要是还认我这儿子，往后我跟婷婷好好过日子，把孩子生下来，您给我一机会。算怎么办呀、啊？我决定正式跟他分手。你这瞎话张嘴就来啊！刚才你还要说送唐小雪呢。我跟爸说话了，你别打岔。你再说一遍。哎，你再说一遍。长青、啊，我送他就是要跟他说分手。
叫过来。不是我想认你，只想警告你，再做伤天害理的事，我却饶不了你。我们的态度你都看见了，这件事儿一定会管到底。老婆，王红三踏踏实实过日子。好，我知道了。你还是走吧，走了太平。吴婷婷已经到了宋叔叔家里了，我可能会多待一段时间，麻烦你照顾好妈。妈我会照顾好的，你就放心吧。你自己保重。好。宋太太，请上车。孙建国，你到底什么意思？你别当着你爸妈一套，背着他们又一套。我刚才说的很清楚了，一切都以孩子为重。你先回去，我去买一个冰淇淋蛋糕，我们晚上好好庆祝一下。妈，我们走了。建国，回家别再吵架了啊。知道。上车吧给你订了一张去拉萨的机票，我向你保证，一定留住这个机票。你可答应我吧，一定要留住那个孩子。当然。
宋建国，你想干什么是多胎药，那是你的亲生骨肉。我也失去过孩子，你对于一个女人有多残酷，你知道吗？你就真下得去手？孩子一旦生下来，一切就完了。等我多好！你真是疯了！这是一条人命，只要有我在，绝不允许你干出这样的事儿。
那天晚上真不该喝多，稀里糊涂的。你也是成天泡在酒缸里，酒精对孕妇不好，孩子生下来质量也不会高。结婚那么多年，你只碰过我一次。我不管你是不是喝大了，也不管你是不是稀里糊涂，你也不在乎，我很珍惜。孩子不会成为你的救命稻草，必须拿掉。就解脱了。别再逼我了，听话宋建国，我们接到举报，你涉嫌故意伤害和其他犯罪事实，请配合我们协助调查。我去看守所见过宋建国了，他放弃一切财产要求，并且让我转告你。他说他对不起你，诚恳的向你道歉，希望你原谅他。
காசு何一婷，经审查后，一致认为，被告人宋建国犯故意伤害罪、合同诈骗罪及行贿罪，罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百六十四条第一款、第三款之规定，判决如下：全体起立。被告人宋建国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月。被告人唐小雪犯行贿罪，因有自首情节，即。揭发立功表现，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁州市中级人民法院提出上诉。我不上诉。宣判完毕。现在必停。你要像个男人，好好改造。等你出来，我嫁给你。
你是不是不想去看儿子？你要不想去，咱就回去。去。那咱说好了，到宁州监狱见到儿子，千万不能发脾气，更不许骂人。早就料到这一天了，这样也好，以后我就不会做噩梦了。生日啊，过一次生日就老一岁，老了就没用了。妈，你不说过吗？革命者永远不老。革命人永远是年轻。好，革命人永远是年轻。革命人永远是年轻。我的生命从云霞开始，在拥抱大地之前，曾经壮怀激烈。滴滴成小溪，滔滔汇江河，浪花奔腾向大海，阳光普照大地。云蒸霞蔚的梦里，曾记得你沐浴过春雨霏霏，秋雨绵绵。荡涤一切灵魂之后。世界归于平静。哎呀，这诗改的太好了！快别念了，你这一念诗啊，孩子就踢我。踢你哪儿呢？嗯，行行行，这我孩子我不能摸了。你不知道，他这两天因为孩子的事儿跟我吵了好几架。真的？嗯，宋长青啊，不许欺负程杰。这我哪敢欺负他呀？他不欺负我就不错了。就为点鸡毛蒜皮的小事跟我叨叨叨叨叨叨的。你来评评理。他说生了女儿还让她学跳舞，那不挺好吗？好什么呀？生了儿子还让她学写诗，你怎么不行啊？这名字我都想好了，就叫宋词。那小雨生的孩子还叫唐诗呢。哎，唐诗宋词这挺般配的呀！哎呀，讨厌你们俩！哎呦，行了行了，你们别气我了。他在里边挺好的，呃，原来觉得这个孩子还是单薄了一些，现在一顿饭吃四个馒头，感觉身体也健壮了很多，精神状态挺好啊。他说他想你。你是寿星，都坐好了，坐好了，坐好了，坐好了，坐好了，站着，站着，别闹了，你们。行，往中间靠靠。这个位置是留给建国的。啊。很多时候都只是差一点。好，大家都看镜头啊，看镜头。一二，生日快乐！
曾经害怕犯过的山痛，现在看他已爱成了秋。曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼。曾经一起同饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的永久，我们现在已白了头。很多很多年以后，我们头碰头，手牵着手，不约而同的挥手，一起走过的春与秋。很多很多年以后，我们肩并肩搀扶着走。愿儿童的回首，还好没有松开彼此的手。手，不约而同的挥手，一起走过的春与秋，很多很多年以后，我们肩并肩搀扶着走，不约而同的挥手，还好没有松开。一二，声音。